கிளியர் ஐயா பாசிட்டிவ் தாட் அண்ட் நெகட்டிவ் தாட் அப்ரோச் வில் இட் கிவ் குட் ரிசல்ட் கேன் வி ஏபிள் டு ஹோல்ட் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தாட் இஸ் இட் ரிலையபிள் அப்ரோச் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்னு சொல்லி ஏற்கனவே நிறைய வழக்கங்கள் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஜனவரி மாத இஷ்யூ கூட நம்ம பகவத் பாத இஷ்யூ கூட இந்த நெகட்டிவ்னா என்ன பாசிட்டிவ்னா என்ன நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ தாட் வந்து பாசிட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்னு சொல்லி சொன்னால் தாட் வந்து இஷ்டமானபடி என்னெல்லாமோ தாட் வரும் நெகட்டிவாக வரும் பாசிட்டிவாக வரும் நம்ம அதில் வரக்கூடியதில் நமக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கணும் நம்ம பாசிட்டிவ் தாட்டுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு நெகட்டிவ் தாட்டுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுறது ஒரு கார் ஓட்டுறதா இருந்ததுன்னா கார் ஓட்டுறதுக்கு ஆக்சிலேட்டரும் தேவை ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் போதுமா பிரேக்கே வேண்டியது இல்லையா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா பிரேக் வேண்டான்னுட்டு யாராவது சொல்லுவாங்களா கார் ஓட்டுறதுக்கு பிரேக் வேணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டாங்கன்னா கார் பிரேக்குங்கிறது நெகட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்டும் சில இது தேவைப்படும் உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு தொழில் புதுசாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ இதில் பாசிட்டிவ் தாட்டு எடுக்கிறதுனா என்ன நம்ம இந்த லாபம் வந்து கோடி கோடியாக கொட்ட போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சா பாசிட்டிவ் தாட் கோடி கோடியாக கொட்டுறதையும் நினச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் நம்பி நீங்கள் கோடி கோடியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன அது வாரி போச்சுன்னா எல்லாம் மொத்தமாக வாரிக்கு போயிடும் அப்போ அந்த மாதிரி அதில் வந்து பாசிட்டிவ் தாட் வந்து டேஞ்சரஸ் ஆகிடும் இப்போ நெகட்டிவ் தாட்டுன்னா என்ன இருந்தோன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஓடுறோமே இந்த இந்த அசல் நமக்கு தேருமா அல்லது லாபம் நடைபெறுமா அல்லது எல்லாத்தையும் பிடிக்கி போயிடுமான்னு சொல்லி நம்ம வந்து அப்படி ஒன்று நினைச்சோம்னு சொன்னால் அது நெகட்டிவ் தாட் தான் அந்த நெகட்டிவ் தாட்டு தான் வந்து நமக்கு ஒரு நிதானத்தை ஏற்படும் இப்போ எல்லாமே நமக்கு உதவி அதை வந்து எல்லாத்தையுமே நமக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கிட்டு தான் உண்மையான பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துக்கிற மாதிரியே பாசிட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்னு பிரிக்கிறதோட பாசிட்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துக்கிட்டா சரியாகும் நீங்க நெகட்டிவ் தாட்டைய கூட நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடலாம் உங்களுக்கு உதாரணமா உங்களை பயமுறுத்துற பாசிட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்டை கூட பயன்படுத்திட்டு ஒரு நிதானத்தை நீங்க கடைபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்ரோச் வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச் நீங்க எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையானதை கூட நீங்க புறக்கணிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நெகட்டிவ் அப்ரோச்சு போயிருக்கீங்க எல்லாத்தையும் குற்றம் கண்டுபிடிச்சி இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்ட்டு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒன்னையுமே எடுக்க முடியாம போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் நெகட்டிவ் அப்ரோச் சொல்லிங்க எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சாதகமா உங்களுக்கு நல்லது பயக்கிற மாதிரி கெட்டதுலயுமே கூட நல்லது இருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாம்பு வருஷத்துலயுமே மருந்து தயாரிக்கிறாங்க பாம்பு வந்து ஆலய கொண்டுருது பாம்பு வருஷம் ஆலய குளோஸ் ஆனா அந்த வசத்தை பயன்படுத்தி ஒருத்தருக்கு பழக்க வைக்கிறாங்க அப்ப எல்லாத்தையுமே நீங்க பாசிட்டிவ் அப்ரோச் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்படி அந்த மாதிரி அப்ரோச் மாத்தி விடுங்க தாட்டு பாசிட்டிவ் தாட்டு நெகட்டிவ் தாட்டு போட்டு புலம்பிட்டு கிடைக்கும் எடுக்கிறத வந்து பாசிட்டிவா எடுத்து நன்றிங்க அடுத்தது என்னோட ரெண்டு கேள்விங்க ஐயா இப்போ நம்மளுக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்குங்க அப்புறம் எமோஷனல் பார்ட் ஆஃப் தி மைண்ட் இருக்குங்க தவிர கான்சியஸுக்கு மைண்டு ஒரு தாட் வருதுன்னா அது நம்ம ஒரு அன்கான்சியஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து வருதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க இங்கயா ஸோ அதனால இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன அது இப்ப நம்மளுக்கு உள்ள ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனைகள் இருந்தாலுமே ஒரு நேரத்துல ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் வருதுங்கயா அப்போ எந்த சிந்தனை அடுத்த சிந்தனை வரணும்னு அது எந்த லாஜிக்கை வச்சு அதை டிசைட் பண்ணுதுங்கயா இல்லை ஒன்று ஒன்று தூண்டுதல் தான் அதாவது ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் வந்து உள்ளே போகுது அந்த தூண்டுதல்ல இருந்து ஏதோ ஒன்று கிளக்கி விட்டுருது உதாரணமா நாம வந்து ஒரு நண்பரை பத்தி நினைவு வந்து திடீர்னு வருது திடீர்னு உங்க நண்பரை பத்தி நினைவு ஏன் வருதுன்னு சொன்னா அவரை நினைவுபடுத்துற மாதிரி எதையாவது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தீங்கன்னா இது அவருக்கு பிடிக்குமேன்னு ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து அப்புறம் அவரை பார்த்தாச்சுன்னா அவரு கூட நீங்க ஏற்பட்ட உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வரும் அது சம்பந்தம் அப்படியே உங்க ஒரு செயின் மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாட்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா லிங்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாமே வருது நிறைய லிங்க் வந்து இருந்தா அந்த லிங்க் நமக்கு தெரியாது நமக்கு வர்ற தாட் மட்டும் தான் தெரியும் இப்ப நம்ம திடீர்னு நம்ம நினைக்கப்பான்னு சொன்னா நம்ம நண்பரை பத்தி நெகிழ்வு தான் காலையில தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நம
ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு லிங்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு லிங்க் ஏற்பட ஏற்பட அந்த லிங்க் அப்படியே பெரிய நன்றிங்க அது சம்பந்தப்பட்ட இது இன்னொரு கேள்விங்க அதே மாதிரி கேள்வி அப்போ இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுங்க அன்கான்சியஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம மெமரி எல்லாம் அன்கான்சியஸ் வச்சு சொல்றோம் சப்கான்சியஸ்ங்கிறது நம்முடைய இயல்பு இப்ப நமக்கு வந்து என்னெல்லாமோ இயல்புல இருக்கு அந்த இயல்புல வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வழிபடுத்துறது எமோஷன் வழிபடுத்துற ஒரு தன்மை வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இருக்கு மெமரிங்கிறது நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுவோம் அது நம்ம நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம உதாரணமா நம்ம கூட படிச்சவர் ஒருத்தரை பத்தியே நினைவு வரலாம் இருந்தாலும் அவரை பத்தி பேர் நமக்கு மறந்து இருக்கும் நம்ம மெமரியில இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் உடனுக்குடைய நினைவு பார்க்கல ஒரு ஹிடன் பார்ட்ல இருக்கு அன்கான்சியஸ் பார்ட்ல இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையில கிளிக் ஆகி அந்த பேரே கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்ப அதெல்லாம் வந்து நம்முடைய எல்லைக்குள்ள கொஞ்சம் எட்டியும் எட்டாம இருக்கிற பகுதி அது அந்த சப்கான்சியஸ்ங்கிறது அது அது நமக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதி அது அது நம்முடைய பகுதினே சொல்ல முடியாத ஒரு பகுதி அது ஆனா நம்ம பகுதி தான் நம்மளுடைய பகுதினே சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது உணர்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு காணப்படும் பொருளோட நிழல் மாதிரி தான் வருது பொருளுக்கேற்ற நிழல் மாதிரி நம்ம இமேஜுக்கு வர்ற பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாதிரி இமேஜுக்கு தக்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாதிரி தான் எல்லா எமோஷன் வருது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்புறம் நீங்க இன்னொன்னு சொல்றதுமே நம்ம எந்த எமோஷனும் நம்மளா கொண்டு வர முடியாது அந்த இமேஜுக்கு தக்க எமோஷன் தான் வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்ப வந்து நம்மளா சும்மா உட்காந்துட்டு எனக்கு கோவமே வா எனக்கு சந்தோஷமே வா எனக்கு வருத்தமே வா பொறாமையே வா அப்படின்னு ஒரு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லாம வெறும் பியூரா எமோஷனை மட்டும் கொண்டு வர வைக்க முடியுங்களா நீங்க இன்னும் ட்ரை பண்ணி பாத்து ரெண்டு தானே ட்ரை பண்ணி பாருங்க சொல்ல போனா இருந்தாங்க அந்த சினிமால கூட சில இதுல எல்லாம் நடிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா சோ சோகமா நடிக்கிறது பட்டி மாதிரி நடிக்கிறது அப்படி நடிச்சாலுமே என்னன்னா அவங்க வந்து கற்பனையில வந்து சோகமான ஒரு விஷயத்த நினைச்சுதான் அந்த இதை டெவலப் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பயத்தை கொண்டாடணும் கூட பயப்படுற மாதிரி அதே ஒண்ணு நினைச்சு பார்த்துதான் அதை டெவலப் பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க அப்ப ஏதோ ஒரு அதுக்கான ஒரு சம்பவத்தை ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கிரியேட் பண்ணுவோம் நன்றிங்க